Я покажу, как тебе сделать 5, 10, 15, 20, 40, 50 станков. Сколько тебе надо? Сколько тебе надо станков? Столько у тебя и будет. Всем привет, друзья. С вами Харди. Мы продолжаем. Это последний день на Земле. Текущая локация Кратер. Мы находимся с тобой в секторе 7. Я хочу показать тебе очень классный лайфхак. Надеюсь, ты оценишь. Если понравится, оцени ролик Луксом. А, тебе не хватает станков, да? Не хватает станков? Ну скажи, ну не хватает же станков. Даже когда ты вкачаешься в топ, да, в любом случае будет не хватать станков. Э, почему? Ну специально так сделано, чтобы ты торговал с кланом и все такое, да. Если вдруг все-таки у тебя нету э, клана, да, если у тебя нету клана, не с кем играть. Либо еще одна причина, ты соло игрок. Я тебя понимаю, потому что я тоже люблю соло-игру. Мне перекалывают играть вместе с кланом, но все-таки соло-игру я люблю больше. И что тогда делать? Как быть? Рынок, конечно, выручает рынок. А еще, а еще какой есть вариант? Я покажу, как тебе сделать 5, 10, 15, 20, 40, 50 станков. Сколько тебе надо? Сколько тебе надо станков? Столько у тебя и будет. Это реально нормальный лайфхак. Поэтому погнали. Значит, смотри, для начала тебе потребуется создать клан. Без вариантов. Начинаем мы игру. Очень легко магазин можно прокачать до 1, 2, 3 станка. Да? Вот. Дальше что мы делаем? Давай мы вот эту ерунду снесем. Допустим, ты создаешь сразу в самом начале плотницкий стол, плавильню, да, и сушилку. А тебе нужна еще камнерезка, швейный и верстак, да, 6 станков. Что ты делаешь? Создаешь клан и создаешь еще одного персонажа. Просто создаешь еще одного персонажа и, соответственно, э, вступаешь, вступаешь им в клан. У тебя есть клановое хранилище. Через клановое хранилище ты можешь передавать ресурсы между своими сокланами без проблем. То есть, ну ты понимаешь, да? Ты играешь за этих персонажей, за первого, и за второго, и за третьего. Но вы как бы играете до общак, и ты просто бегаешь по аккаунтам и передаешься. Да ладно, чего рассказывать? Давай посмотрим наглядно. Выходим, меняем персонажа. И вот мы уже за другим аккаунтом. Новый человек. Кто это? Это новый человек. Дальше подходим вот к этой табличке. Найти клан. Вбиваем название своего клана. Соответственно, клан, который ты создал. Клан канала Печка ТВ. Отлично. Посмотреть состав можно. Оставляем заявочку. Заявка в Black Legion на рассмотрение. Легче, конечно, делать чуть-чуть по-другому. То есть тебе надо знать ИД твоего второго, третьего персонажа. Так, и ты просто отправляешь ему запрос. Тогда, когда я захожу за этого чарика, я просто сразу могу передаваться. Станки, станки. Устанавливаем, соответственно, э, такие, которых нету у нашего первого основного персонажа. Конечно, по-хорошему тебе придется чуть-чуть поиграть за этого чарика. Вот, э, прокачать ему тоже магаз, чтобы ну хотя бы три было станка, да. Ну вот, к примеру, смотри, место для станка, да, совсем чуть-чуть мне надо, и будет место для станка. Я возьму просто сейчас, передам через клан казну, да, нужные ему ресурсы. Твой, то есть твой основной персонаж может спокойно качать три. Винков. Твинководство это называется, да? Это называется твинководство. Мы качаем дополнительных чаров для себя любимых. В общем, погнали на основу. Да, сейчас э, много, конечно, я летаю. Надо было сразу ИД персонаж запомнить. Возьми себе куда-нибудь, запиши, запомни, да, вот это ИД. Ник, вот эту палочку и цифры. Опачки! И мы назад вернулись за своего персонажа. Теперь идем в клан, смотрим заявки. Вот он, новый человек. Пять минут назад была заявочка. Принимаем. Успешно. Давай еще раз пройдемся. Ты, э, значит, создаешь клан. И набираешь туда столько, сколько, сколько вот в состав клана. 10. Ну, вот умножь. Грубо говоря, вместе с твоим персонажем ты играешь. Ты один. Ты соло игрок. Ты волк, блинчики. Одиночка. Ты волк, одиночка. Сколько ты можешь сделать в теории станков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть станков. Умножь на десять. Шестьдесят станков. Сколько тебе надо? 
Сколько всего надо? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать станков всего лишь у нас. Всего лишь двенадцать станков. Ты видел, да, насколько легко сделать три станка. Ну вот и предположи, не хватает тебе станков. Ну три-то три. Быстро-быстро три. прокачать новичка. Уж до трех станков можно докачаться. Не хватает ему ресурсов в данный момент, да? Я беру просто, беру, захожу. Так, где? Где мои ресурсы? Где мои ресурсы? Ему ткань нужна была, да? Ну вот она ткань. И железа что-то у меня нету. Фу, успел, успел забрать. Давай забираем железо, а вообще мы сделаем вот так красиво. Ему нужна одна единичка железа. Ну вот я ему столько и отдам. И через клан казну передаешься. Ты скажешь, это муторно, это заморочено. Не, это очень круто. И я уверен, есть соло игроки, которые оценят. Ну, я думаю, вы и так уже так делаете, ребят. Но если вдруг все-таки я вам подсказал, тогда оцени ролик Луксом. Ну и все. Берем, допустим, и делаем на этом новичке перегонщика э, обычной древесины, да, и того же металла. Почему бы нет? То есть металл и древесину перегонять на нем. Все, у себя можно уничтожить. Я вот уже уничтожил станок этот, да. И мы не занимаемся перегонкой металла и древесины. Мы не занимаемся перегонкой камня, э, сушением вот этой, вот этой ерунды. Мы ставим себе только топ станки. Допустим, верстак, токарный. Стол для нарезки и фрезерный. Ништяк, мне кажется, вообще будет фантастически, да? Как бы, ну ты понял. Тебе достаточно, в принципе, двух, э, одного создать твинка такого и, и готово. Но если хочешь, э, сделай третьего. И тогда точно тебе хватит станков. И еще очень важный момент. Личное хранилище. Раньше оно у тебя было одно, все остальное надо покупать. Ты можешь таким образом увеличить свое хранилище в разы, блинчики. В разы. И не платить за этот банк. Но, честно скажу, это, конечно, неудобно. Это лайфхак, но это неудобно. Э -э, Все-таки платить за банк это нормальная вещь. И иметь все ресурсы на одном аккаунте. На своем, на основном. Ну, а теперь давай погнали назад на персонажа. Вообще, ты будешь бегать по персонажу всего лишь один раз, да? То есть, грубо говоря, надо тебе перегнать дерево. Ты идешь за основу, зарабатываешь дерево, металл, э, заходишь в клан хранилища и скидываешь сюда дерево и металл, да, полностью. Потом заходишь за своего второго персонажа, вытаскиваешь и вставляешь это все в станки. Через время уже готовую древесину и металл скидываешь в эту э, ерунду. Заходишь за свой основной аккаунт и пользуешься. Круто! Мне кажется, это фантастика. Воу, 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 вот и все, готово. Забираем свою ткань. Это всего лишь маленький пример. Забыл, блинчики, бро. Представляешь? Я забыл. Э -э не забывай такую важную вещь. Не забывай такую важную вещь. Надо сделать обязательно офицером персонажа. Видишь, рекрут. А надо делать, чтобы он был офицером. Ну, короче, чтобы у него был доступ к клан-хранилищу. Вот. Обязательно сразу должность ему кидай, да, чтобы он мог это делать. Ну и все, и готово, да. Бежим сейчас за этого челика. Быстренько фармим. Можно за основу, можно за этого, как хочешь. Бежим, фармим древесину, металл, да. Те же самые ткани. Заряжаем. Заряжаем три станка. До трех станков прокачаться несложно. Все, и у тебя всегда будут эти ресурсы в доступности. Всего лишь уровень бизнеса 8. Всего лишь уровень бизнеса 8. Это ни о чем. И будет еще одно, видишь, место для станка. То есть три станка на персонажа. Если ты второго персонажа разгачаешь до 4, до 5 станков, ну тогда тебе не надо будет даже дофига персонажей, да? Тебе достаточно одного дополнительного. Ну и, конечно, ты также будешь пользоваться его складом, да? То есть у тебя как бы склад будет в два раза шире. Да, чуть-чуть я себе подколол, конечно, с правами клана. Забыл, забыл об этом. Обязательно ставь права клана, да, чтобы у твоего второго персонажа были права. А, ну и а, идем дальше, да. Допустим, все-таки есть у тебя клан. Вот есть у вас не фул, и пускай будет не фул. Оставьте одно место, и пускай все пользуются этой фишкой. Но каждый человек должен что делать в такой момент? Когда он передался за своего второго персонажа, да, он либо сам выходит из клана, 
и назад освобождает. То есть у вас будет 9 из 10 состав. Либо ты его сам кикаешь. Ну то есть... Обязательно вторых персонажей, конечно, выгоняйте. И тогда 9 человек в клане будут пользоваться этой фишкой. Мне кажется, это круто. И вот мы назад на своем основанном персонаже. Вот, смотри. Действие. Сменить ранг. Офицер. Опора клана. Офицеры ведут работу с личным составом. Могут пригласить или изгнать выживших. Чик. Все, офицеры уже могут лазить в клан казну. Еще пару полезных функций. Вот в этой штучке э, тип вступления открытый, по заявкам закрытый. То есть если будет закрытый, вообще э, фиг ты возьмешь своего персонажа в клан. По заявкам это вот как вот э, я тебе в ролике показывал. Но по идее можно оставить открытый, да, и спокойно и так ты будешь быстренько входить. Но одно место, блин, вот представляешь, и кто-нибудь залетит в клан, что попало будет, да? Поэтому лучше по заявкам, мне кажется, самый нормальный, самый оптимальный вариант. Ну и все. И теперь э, мой второй аккаунт, да, может спокойно вот это все забирать отсюда. Ну а когда ты все это проделал, обязательно его выкладыв... выкидывай из клана, если ты все-таки в клане, да, если у вас состав. Оставляйте эту одну ячейку и пользуйтесь всем кланом. Друзья, это очень круто. Ну, то есть 9 из 10. У нас теперь всегда будет свободно одно место. Ну, а как запускать на одном устройстве несколько аккаунтов? 1, 2, 3, 4, 10, 50. Сколько тебе влезет, столько и запускай, да? Это будет на этой неделе выйдет ролик. Он будет в плейлисте техподдержка. Ну, вот так вот, друзья. Всем огромное спасибо. Надеюсь, ты оценишь этот лайфхак. Тебе нравится соло игра? Все, играй. Это не проблема. Тебе нравится сектор 7? Будешь бомбить соло. Все, что ты не сделаешь соло, это, конечно, килл боссов, да? Шахтера и не шахтера. Там уж без вариантов нужен клан, нужны друзья. Все остальное ты можешь сделать и один. Ну и, конечно, лукса, братюнь, лукса. Пока-пока.